उजबिल्लाजीम बिस्मिल्लाम असल नाजरीन मैं हूँ सैद अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल फोर न्यूज़ आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील समड़ियाल के नवाही गाँव कोट हदायार में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनम चौधरी मून चीमा साहब असलम जोर साहब वालेकुम अल्लाम इमरान खान साहब जब इस मुल्क में वज़ी अजम बने और वज़ी अजम बनने से पहले उन्होंने आवाम से वादे किए कि हम जो है आम आवाम को रिलीफ देंगे और जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको नौकरियां देंगे लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ आप क्या सोचते हैं कि आइंदा जो आने वाले हालात हैं वो बेहतर होंगे या इसी तरह से जो हालात हैं वो चलते रहेंगे पहले तो चैनल फोर न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे पास तशरीफ़ लाए बाकी बात रही हमारी हुकूमत की ये कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं है कि जिसको इस बात का पता नहीं कि जब ये नून लीग गई है यहाँ से अपने पाकिस्तान से तो हज़ाना बिल्कुल हाली था ये जैसे पीटीए ने हुकूमत संभाली जैसे इस मुल्क को मैनेज किया ये सारी दुनिया के सामने है इदारों को मजबूत किया इदारों को फ्री एंड किया पुलिस फ्री एंड है अपने मामला खुद कर रही है मतलब कि किसी भी इदारे के ऊपर सियासी प्रेशर नहीं है किसी का भी और बात रही ये नौकरियों की ये भी इन मिलेंगी और जो मुश्किल दिन थे वो गुजर गए हैं तकरीबन दो साल के करीब हो गए हैं इस हुकूमत को और 2020 2020-2020 जो साल आ रहा है इनशाला कल से शुरू हो रहा है ये पाकिस्तान के लिए गोल्डन साल है और ये जो है ना हमारा तरक्की का साल है आवाम का खुशहाली का साल है इन और इसमें महंगाई भी कंट्रोल होगी और हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर आएगी और इन हमें पुर उम्मीद है इमरान खान से कि ये ना 2020 में हमारा मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा और सारी मुश्किल जो है ना ये आवाम की ख़त्म हो जाएंगी अच्छा चीमा साहब मुझे एक बात बताएँ इमरान खान साहब ने ये वादा किया था कि मैं जो मेरी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें मैं यंगस्टर्स जो हैं उनको आगे लेके आऊँगा मैं यंगस्टर्स को मौका दूंगा कि वो आके जो है अपने मुल्क के जो हालात हैं उनको बेहतर करें मैं उनको जो है ना वो टिकट्स वगैरह दूंगा लेकिन काफ़ी सारे हलकों में हमने देखा है कि वही पुराने बंदे दूसरी पार्टियों में से जो आए हुए हैं वही पुराने बंदे आए हैं लेकिन बहुत कम बंदों को जो है टिकटें जो है दी गई हैं तो आइंदा जो आने वाले इलेक्शन हैं उसमें कुछ चांसेज़ हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो आगे आएँगे जी ज़रूर इन उम्मीद है यंगस्टर सामने आएंगे जो ये टिकटें पहले भी हुई हैं उनकी वजह से भी हमारा जो पी टी आई काफ़ी ज़्यादा मतलब वोटों के लिहाज से लास हुआ है और इन ये पाकिस्तान तरीके साहब जो पी है ये यंगस्टर ही की है और यंगस्टर जो है ना इस पार्टी के पी के जो है ना ये बाजू हैं मजबूत हैं पी का ये फडिशन जो है ना ये यंगस्टर ही हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में टिकटें जो है ना ये यंगस्टर को मिलेंगी और अगर यंगस्टर्स को टिकटें मिलेंगी तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मज़ीद तरक्की करेगी और मुल्क के हालात को बेहतर कर पाएगी देखें जी इसमें ये जो पुराने सियासी हैं यहाँ पे ये तो काफ़ी देर से सियासत कर रहे हैं हर चीज़ को समझते हैं और जो भी नया बंदा आएगा वो करप्शन से पाक होगा और उसको वाम मेरे ख्याल से तो अबलाइज करेगी वाम वोट देगी ये अच्छा इंसान है और पढ़ी लिखी कौम है अच्छा चीमा साहब मुझे एक बात बताएं ये बलदयाती इलेक्शन जो हैं आपका क्या ख्याल है क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में कि बलदयाती इलेक्शन होने चाहिए उसमें मुल्क की कोई बेहतरी आएगी या अभी बलदयाती इलेक्शन जैसे कि अभी नहीं हो रहे बलदयाती इलेक्शन को अभी मज़ीद होल्ड करना चाहिए जी मेरे ख्याल से तो अभी जो सूरत हाल है ये बल बलदयाती इलेक्शन नहीं होने चाहिए ये थोड़े मतलब 2020 के एंड पे होने चाहिए जो इमरान खान साहब का मैसेज है वाम के लिए कि मैं ये महंगाई कंट्रोल करूंगा तेल सस्ता करूंगा पेट्रोल डीजल की कीमतें नीचे आएंगी हर चीज़ लेवल पर आएगा तो इन फिर इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए हम पूरा उम्मीद हैं और वाम हमारे साथ खड़ी है इस हालात में भी मुश्किल वक्त भी वाम हमारे साथ जो है ना वो बिल्कुल हमारे साथ ही खड़ी है तो इन इलेक्शन होंगे 2020 में ही होंगे लेकिन ये जो महंगाई है ना ये इन दो चार माह में कंट्रोल हो जाएगी वाम हुश हो जाएगी उसके बाद जनाब इन इलेक्शन जो है ना करवानी करवाने और होने ही होने हैं अच्छा चीमा साहब बलदयाती इलेक्शन आप क्यों रोकना चाह रहे हैं क्या बलदयाती इलेक्शन के लिए अभी पाकिस्तान तरीके से इंसाफ तैयार नहीं है या कोई और वजह है इसमें नहीं बिल्कुल ऐसी कोई वजह नहीं है पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी जगह पर खड़ी है और हम पूरा उम्मीद हैं हम आज भी रेडी हैं आप कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ तैयार है लेकिन हम मुल्क की बेहतरी के लिए अभी इलेक्शन को होल्ड कर रहे हैं कि 2020 में ये इलेक्शन 
जी बिल्कुल हम तैयार हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कोई इशू नहीं है इलेक्शन अब हो कल हो लेकिन जो पिछली हुकूमत ने ये म किया हुआ वाम के साथ ये सारी महंगाई जो है ना ये उन्हीं का सिला है ये जो है ना हम कंट्रोल करके इन शाला इलेक्शन करवाएंगे बिल्कुल जैसे इमरान खान साहब का ये शुरू से ये एक नारा था अपनी जमात के लिए कि तब्दीली लेके आएंगे आप इलेक्शन भी तब्दीली लेने के बाद ही इलेक्शन करवाएंगे जी बिल्कुल तब्दीली तो आई है ना तब्दीली तो आई है सारे इदारे ठीक है नैब मजबूत हुई है और सारे पुलिस का जो महकमा है सारे ये थाने वगैरह ये सारे अपना काम कर रहे हैं मेरिट पर ऐसा तो कोई इशू नहीं है जो चीमा साहब आप कह रहे हैं कि अदारे बिल्कुल फ्री काम करते हैं बिल्कुल फ्री एंड फेयर किसी जमात का उनका उनके ऊपर प्रेशर नहीं है लेकिन जो राना सनावला साहब का मैटर चल रहा है तो अपोजिशन जमातें जो हैं उनका ये कहना है कि ये ज्यादी है ये केस फेक था और पाकिस्तान तरीके साफ कोई भी प्रूफ जो है वो पेश नहीं कर सकी उसके हवाले से आप क्या कहेंगे देखें ये अपोजिशन को तो हम फेस कर रहे हैं और इन करते रहेंगे और बात रही ये राना सनावला की जमानतें तो होती रहती हैं इन ट्रायल चलेगा और ट्रायल में इंसाफ होगा हम पूर्व उम्मीद है अच्छा चीमा साहब मुझे एक बात बताएं ये जो नैब का ऑर्डिनेंस पास हुआ है नया अपोजिशन जमातें जो हैं उनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो ऑर्डिनेंस पास करवाया है ये जो अपने उनके बंदे हैं उनको बचाने के लिए पास करवाया है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे देखें ये जो अपोजिशन के बंदे जो बातें कर रहे हैं ना ये तो बेबुनियादे बातें कर रहे हैं और कानून सब के लिए बराबर है ठीक है और ये जो नैब है ये सब के लिए बराबर है तरीक़ इसाफ़ के लिए नून लीग के लिए पी के लिए सब के लिए बराबर है यहाँ पे काफ़ी सारे काम जो हैं वो होने वाले हैं आपके हलके में सड़कें टूटी हुई हैं और कुछ इलाके इस तरह के हैं जो गैस से अभी तक मरहूम है ठीक है तो ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब जो हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहन और उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन भी जो है वो लड़ा है मैंने का तो उनका भी ये कहना था कि मैं जो काफ़ी सारे काम है वो करवाएंगे हम आवाम के जो सहूलियात के लिए उनके जो जो हैं सहूलियात उनको फ्राहम करेंगे तो उसके बारे में आपका क्या कहना है देखिए जी हमारे जो एम एन ए हैं ब्रिगेड जसलमन साहब वो वाम के साथ खड़े हैं जो जो उन्होंने बातें की थी आज भी उन्हीं बातों के ऊपर हैं एक बात से भी वो आगे पीछे नहीं हुए तो ये इलाके की बात रही ये सड़कों की रस्तों की ये तो दस साल पूरा हुकूमत करके गई है ये नॉन लीग ये उसका ही जो बोआ हुआ है वो तो काटना है सब वाम ने तो काम हो रहे हैं गैस का काम हो रहा है पैप पड़ गए हैं सारे गाँव में कई गाँव में गैस चल भी गई है हमने अफ्ताह भी बहुत ज़्यादा अपने हल्के में किए हैं अलहमद काम हो रहे हैं ये बात रही है गलियों नालियों की ये भी इन बनेगी नेक्स्ट जो हमारे हल्के की बन भी गई हैं जो रह गई हैं ये भी इन बनेगी और ब्रिगेड साहब ने जो वाम के साथ बात की थी उसी बात पे है और वाम पूर्व उम्मीद और उनके साथ खड़ी है और वो भी वाम के साथ है 2020 जो है वो स्टार्ट होने वाला है तो आवाम के लिए आप 2020 का जो आने वाला साल है उसके बारे में कोई मैसेज उनको जो है वो आप जो देना चाहते हैं वो कह लिए हमारे चैनल के तवसल से ज़रा लोगों तक पहुँचाएँ मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को 2020 के हवाले से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 2020 जो है ये हमारा तरक्की का साल है खुशहाली का साल है इन शीटी पाकिस्तान तरीके इसाफ से हम पुरीद हैं कि ये दो में एक मिसाली हुकूमत बनेगी और महंगाई भी ख़त्म होगी और सारी मुश्किल जो हैं ये भी इन शत्म होगी और ये वाम का तरक्की का साल इन शाम पूरी उम्मीद है अच्छा चौर साहब से हम बात करेंगे टिकटॉक के हवाले से सोशल मीडिया की एक एप्लीकेशन है जिसमें चौर साहब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं चौर साहब आप जो है टिकटॉक है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है आपकी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आपको मिल रहे हैं दुनिया लाइक करती है आपको तो इस एप्लीकेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये एप्लीकेशन जो है वो एक पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है पब्लिक के ऊपर कि हर एक आम आदमी जो मतलब अपनी आवाज़ जो है वो लोगों तक नहीं पहुँचा सकता और अपना जो टैलेंट है वो लोगों को नहीं दिखा सकता वो सिर्फ अपने एक मोबाइल को इस्तेमाल करके वो अपना टैलेंट और अपनी आवाज़ जो कोई भी उसका मैसेज है वो पूरी दुनिया में वायरल कर सकता है पूरी दुनिया में दिखा सकता है तो इस टिकटॉक के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं या इस जो एप्लीकेशन है इसके बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं टिकटॉक के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ ये एक सोशल मीडिया है हर बंदा घर बैठे देख सकता है सेम फेसबुक की तरह ही है टिकटॉक भी और जो लोग मुझे लाइक करते हैं फॉलो करते हैं इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे हल्के की वाम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है ऑलरेडी सारे पाकिस्तान में मेरे कोई ऐसा ज़िला तहसील नहीं है जिधर मेरे दोस्त नहीं है भाइयों जैसे हैं सारे मैं उनसे प्यार मोहब्बत करता हूँ उनकी इज़्ज़त करता हूँ और वो मेरी इज्जत करते हैं यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो टिकटॉक है एप्लीकेशन है ये एक पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है और इसको होना चाहिए हर बंदा जो है अपना जो मैसेज है जो पैगाम है लोगों तक पहुँचा सके तो 2020 के आगाज़ में आप जो है अपने जो चाहने वाले हैं और जो दूसरी दुनिया है लोगों को जो है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने सब मुसलमान भाइयों को फ़ल
کہ آئندہ جو ہے آنے والے جو سال ہیں آنے والے جو لمحات ہیں وہ عوام کو جو ہے عمران خان صاحب وہ ریلیف دیں گے جو مہنگائی ہے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی جو لوگ ہیں جو اب وعدے کیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے وہ بھی بہتر ہوں گے اور حلقہ کے حوالے سے ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے تو حلقہ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کافی زیادہ جو کام ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کروا چکی ہے اور جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی کوئی سڑکیں جو ہیں وہ رپیئر ہو چکی ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا ہمیں کہ ایئرپورٹ والی جو سڑک ہے اس کے اوپر لائٹیں بھی نہیں تھی چلتی اور جو جو سڑک ہے وہ بھی نہیں تھی بنی ہوئی رپیئر نہیں تھی ہوئی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کافشوں سے ہم نے وہ سڑک بھی جو ہے وہ اس کو دوبارہ ریپیئر کروایا ہے اور لائٹیں بھی دوبارہ آن کروائی ہیں اور جو سڑکیں ابھی تک نہیں بنی ہوئی وہ سڑکیں ان میں سے کافی زیادہ جو سڑکیں ہیں وہ ہم نے اس وہ منظور شدہ ہیں گورنمنٹ سے اور ان تعالیٰ جلد ہی وہ سڑکیں جو بن جائیں گی اور جو ٹک ٹاک کے حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے اپنا چودھ صاحب سے تو چودھ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ٹک ٹاک ایک جو ہے وہ اچھی اپلیکیشن ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے جو ٹک ٹاک ہے اس کے ذریعے جو ہر ایک عام آدمی ایک غریب آدمی جو کہ اپنا میسج جو ہے ویسے اس کے لیے بڑا مشکل کام تھا دوسرے لوگوں تک پہنچانا دوسرے لوگوں تک اپنا ٹیلنٹ دکھانا وہ اس کے ذریعے اپنا ٹیلنٹ اور اپنا میسج عام دنیا تک پہنچا سکتا ہے کیمرہ مین عابد کے ہمراہ چینل فور نیوز سمریال